হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে যেটা আলোচনা হবে সেটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেন অ্যাকাউন্টেন্সির চ্যাপ্টার থ্রি যেটা আছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যান্ড ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম তো আগের পার্টগুলোই অলরেডি চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু কভার হয়ে গেছে যারা দেখো নি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে অথবা উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিও তো আজকের ভিডিওটা শুরু করব অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এবং ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে তো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে আমরা কী কী সলভ করবো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন কী কীভাবে সেটা তৈরি হচ্ছে এবং তার উপর প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস আমরা নেক্সট পার্টে করব আজকের পার্টে একটু থিওরি বেশি হচ্ছে ঠিক আছে তো যারা যারা প্রথমবারের জন্য চ্যানেলটা দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো যাতে হচ্ছে এই ভিডিওর আপডেটগুলো তোমরা সবার প্রথম পেয়ে যাও তো শুরু করে দিচ্ছি আজকের টপিক সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যান্ড ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা ফার্স্ট শুরু করব হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা বলছি বা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি সেটা কি সেটা দিয়ে আগে ফার্স্ট ডিসকাশন শুরু করব তারপর অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যাও সো স্টুডেন্টস তাহলে আজকে লেকচার সেভেনের মধ্যে তোমরা কি কি পাচ্ছ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম এবার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম বা দুতরফা দাখলা পদ্ধতি যেটা প্রথম ক্লাস থেকেই বলে আসছি যেটা হচ্ছে আমাদের যে কে ইন্ট্রোডাকশন করেছিল লুকা প্যাসিওলি তাই তো এবার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে আমরা কি বলছিলাম যেটা বুক কিপিং ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে সেটাতে আমরা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা লেনদেনের হচ্ছে দুটো দিক থাকবে ঠিক আছে এবার আজকে হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট বুক কিপিংয়ে শুধুমাত্র ডাবল এন্ট্রি নয় তার সাথে আরেকটা পদ্ধতি থাকে সেটাও আমি শেখাবো ঠিক আছে সেটা আমাদের মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের লাগে না ঠিক আছে কারণ ডে টু ডে যা হচ্ছে বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস বা বিজনেস ট্রানজাকশান যা যা কিছু থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমই আমরা লিপিবদ্ধ করি ঠিক আছে এই বাদেও হচ্ছে একটা সিস্টেম থাকে সেটাকে আমরা বলি সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম বা এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বা বুক কিপিং সিস্টেম আমাদের দু রকমের হয় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম একটা হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম তাহলে ফার্স্ট আজকে চলে যাই হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি কয় প্রকার ও কি কি তাহলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম প্রথমেই বললাম যে প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশনের দুটো করে সাইট থাকবে একটা হচ্ছে ডেবিট একটা হচ্ছে ক্রেডিট এবং দুটোই হচ্ছে বুকসে লিপিবদ্ধ হবে সেটাকেই আমরা বলি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম এবং এটা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত অর্থাৎ সাইন্টিফিক ওয়েতে রেকর্ডিং অফ ট্রানজ্যাকশন ঠিক আছে কারণ এখানে হচ্ছে কোনো একটা ট্রানজ্যাকশন বা যা যা কিছু ঘটনা ঘটছে সেগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোনো একটা ট্রানজ্যাকশনে কোনো কিছু মিসিং থাকবে না অর্থাৎ কোনো জায়গায় কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে না সেই কারণে হচ্ছে আমাদের ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম হচ্ছে মোর সাইন্টিফিক দেন সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম তাহলে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম কি সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম বা এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে যখন কোনো একটা লেনদেন ঘটছে তার যদি আংশিক বা সংক্ষিপ্ত বা যেটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র সেইটুকুই আমরা লিপিবদ্ধ করি সম্পূর্ণ ট্রানজ্যাকশানটা আমরা অর্থাৎ ডেবিট ক্রেডিট দুটো সাইডই আমরা যদি না নথিবদ্ধ করি তাহলে আমরা তাকে বলি সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম বা এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি তো এবার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স তোমরা বুঝতে পারছো ফার্স্ট হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেখানে আমাদের কি হচ্ছে সাইন্টিফিক ওয়ে হচ্ছে সেখানে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম সাইন্টিফিক ওয়েতে হচ্ছে না ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে আমরা সম্পূর্ণভাবে লেনদেন নথিবদ্ধ করছি সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমে আমরা আংশিকভাবে নথিবদ্ধ করছি ঠিক আছে এবার দেখো দুটো নিয়ে আমি বেঙ্গল ইংলিশ বোধ ভার্সন দিয়েছি যে যেটাতে পড়ছো নোট করে নাও তো ফার্স্ট আসছি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে কি বলছে এভরি ট্রানজাকশন ইনভলভস টু পার্টিজ অর অ্যাকাউন্টস ওয়ান অ্যাকাউন্ট গিভস দ্য বেনিফিট and another receives it tahole double entry system bolche jokhoni kono ekta lenden ghotbe tokhon hocche seta minimum duto party ba duto head of account take hocche effect korbe thik ache ebong hocche ei jonno eta ke amra boli dual entity of transaction jeta hocche tomader jeta theory base of accounting jekhane poriyechhilam duality aspect ba doito dharona কনসেপ্ট যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটাতেও আমি বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের বেস করে আছে কি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম অফ বুক কিপিং ঠিক আছে তো এই দুটো জিনিস একই বেঙ্গলি ভার্সনটা দেখো দুই দরভা দাখিলা পদ্ধতি কি বলছে এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেন সম পরিমাণ ডেবিট এবং ক্রেডিটের ভিত্তিতে হিসাবের বইগুলিতে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় ঠিক আছে উল্টো দিকে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম বা এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি কি এক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না ঠিক আছে না করে কি করা হয় সেই লেনদেনটা অসম্পূর্ণভাবে আংশিকভাবে বা প্রয়োজন মতো বা সংক্ষিপ্ত উপায়ে লেনদেন সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে কি বলছি যে কোনো বিজনেস ফার্ম সে
কিন্তু তাহলে এই সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা বলছি তাহলে এটা কারা করে এটা হচ্ছে যখন একদম প্রথম দিকে যখন অ্যাকাউন্টিং এর কনসেপ্ট অতটা ডেভেলপড ছিল না প্রথম দিকে যখন সবাই অ্যাকাউন্টিং যে বিষয়টা সেটার গুরুত্ব অতটা বোঝেনি বা যারা যারা স্মল বিজনেস অর্গানাইজেশন আছে যাদের ট্রানজাকশন খুব কম বা হচ্ছে তাদেরকে এরকম ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন্টারপ্রেট করতে হয় না তারা হচ্ছে এই সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেম বা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যবসার যা কিছু লেনদেন আছে সেগুলো নথিবদ্ধ করত ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু বিজনেস যখন হচ্ছে বড় হলো তখন কি হলো প্রত্যেকটা তথ্য ঠিকঠাকভাবে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হলো সেই কারণে আমাদের ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমেই এখন যা কিছু আমাদের এন্ট্রি হয় বা অ্যাকাউন্টিংয়ের যা যা পলিসিস আছে তা সব কিছুই হচ্ছে বেস অন ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম তাহলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের মেইন ফিচার্স কি আছে টু সাইডেড হবে আর ইকুয়ালিটি হব ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট তাহলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের মেন দুটো বক্তব্য ফার্স্ট হচ্ছে যে যখনই ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমে বুক কিপিং হবে অর্থাৎ কোনো একটা ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন সব সময় মিনিমাম দুটো হেড অফ অ্যাকাউন্টকে এফেক্ট করবে আর সেকেন্ড হচ্ছে যখনই হচ্ছে ট্রানজাকশানটা আমরা নথিবদ্ধ করব প্রত্যেকটা ডেবিট এবং ক্রেডিট সমান হবে অর্থাৎ ডেবিট এবং ক্রেডিটের মধ্যে সমতা বজায় থাকবে সেই জন্য বলছে ইকুয়ালিটি অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট এবার এই ডেবিট ক্রেডিট কনসেপ্ট অর্থাৎ ইকুয়ালিটি অফ ডেবিল ডেবিট ক্রেডিট কনসেপ্ট সেটাকে নিয়েই আমাদের নেক্সট কনসেপ্টে আমরা আসব সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বা হিসাব নিকাশ সমীকরণ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি হিসাব নিকাশ সমীকরণ বা উদ্বর্তপত্র সমীকরণ উদ্বর্তপত্র কি ব্যালেন্স শিট যেটা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে উদ্বর্তপত্র ঠিক আছে এবার হচ্ছে যেহেতু অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যে যে প্যারামিটারগুলোকে নিয়ে আমরা ইকুয়েশনটা বা সমীকরণটা তৈরি করি সেইগুলো সবই আমাদের থাকে হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে যেগুলো থাকে সেইগুলো ব্যালেন্স শিটে আমাদের কী কী থাকে ব্যালেন্স শিটে আমাদের থাকে হচ্ছে যা যা কিছু আমাদের কোম্পানির অ্যাসেটস বা সম্পত্তি আছে এবং যা যা কিছু দায় আছে বা লাইবিলিটিস আছে সেইগুলো সব আছে হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিটে এবং সেখান থেকেই যেহেতু সমীকরণটা তৈরি সেই কারণে আমাদের এটাকে বলা হয় উদ্বর্তপত্র সমীকরণ বা ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন এবার দেখো ডেফিনেশন দেখো দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ডেপিক্ট দ্য ফান্ডামেন্টাল রিলেশনশিপ অ্যামং দ্য কম্পোনেন্টস অফ ব্যালেন্স শিট ইট অলসো কলড ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন যেটা বললাম অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট দ্য ব্যালেন্স শিট ইজ আ স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম রিসোর্সেস অফ দ্য বিজনেস এন্টিটি মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য ক্লেমস অফ দোজ হু হ্যাভ ফাইন্যান্স দিস রিসোর্সেস তাহলে কী বলছে ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন কেন তাহলে তৈরি করব তার কারণ হচ্ছে ব্যবসার যে কোনো সময়ে যখনই আমরা ব্যালেন্স শিট তৈরি করি না কেন সেই সময়ে তার যা যা কিছু সম্পত্তি বা রিসোর্সেস থাকবে আগেই বলেছি অ্যাসেটস কি অ্যাসেটস হচ্ছে ব্যবসার রিসোর্সেস এবং লাইবিলিটিস হচ্ছে ব্যবসার যা কিছু দায় বা রিপেমেন্ট করে দিতে হবে যা কিছু সেগুলো হচ্ছে আমাদের লাইবিলিটিস ঠিক আছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের যে কোনো ফেজেই যদি আমরা এই হিসাব নিকাশের সমীকরণটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সব সময়ই সেটাতে হচ্ছে যা যা কিছু আমাদের রিসোর্সেস থাকবে বিজনেসের এবং যা যা কিছু লাইবিলিটিস বা দায় থাকবে তা সব সময় ইকুয়াল হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন যেটা বলা হচ্ছে অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল লিকুয়েশনটা কী হলো অ্যাসেটস ইকুয়ালস টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল ডেফিনেশনের মধ্যে আর একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে সেটা হচ্ছে বলছে ইজ এলিমেন্ট অফ দ্য ইকুয়েশন ইজ এ পার্ট অফ ব্যালেন্স শিট উইচ স্টেটস দ্য ফিনান্সিয়াল পজিশন অফ দ্য বিজনেস অন আ পার্টিকুলার ডেট ঠিক আছে তাহলে আর্থিক বছরের মধ্যে যে কোনো ডেটেই আমরা হচ্ছে যদি ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন করি সব সময় এই ইকুয়েশনের মধ্যে সমতা থাকবে ঠিক আছে এবার বেঙ্গলি ভার্সনটায় আসি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ প্রক্রিয়া সর্বদাই একটা গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন আর কিছুই নয় জাস্ট একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বা গাণিতিক সমীকরণ যেখানে আমরা কি করব যে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটিসের মধ্যে কি রিলেশন থাকছে সেটা সবসময় হচ্ছে অ্যাসেট ইকুয়াল টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল এই জিনিসটা সবসময় আমাদের হচ্ছে ইকুয়াল থাকবে ঠিক আছে যাই কিছুই আমাদের ব্যবসায় চেঞ্জ হোক না কেন তার কারণ হচ্ছে ডুয়াল অ্যাসপেক্ট বা ডবল এন্ট্রি সিস্টেম তার কারণ আমি কি বলছি যতটা পরিমাণে আমি ডেবিটে নোট করব ততটা পরিমাণেই আমি ক্রেডিটে নোট করছি তাহলে অর্থাৎ আমার যা যা কিছু রিসোর্স আসবে তার ইকুয়াল হচ্ছে আমার লাইবিলিটিও ক্রিয়েট হবে সেই কারণেই হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন সব সময় মেনটেইন থাকবে সেটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমও আমি নেক্সট পার্টে শেখাবো এখানে শুধু তোমরা থিওরিটা বুঝে নাও ঠিক আছে তো 
তাহলে এবার নেক্সট দেখো হিসাব নিকাশের সমস্ত প্রক্রিয়া এবং যে কোনো সময়ে ওই সমীকরণের সমতা বজায় থাকে যে কোনো লেনদেনের সুবিধা গ্রহণ ও সুবিধা প্রদানের পরিমাণ পরস্পর সমান হলে প্রতিটি লেনদেন এবং সমস্ত লেনদেন একত্রে এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে হিসাব নিকাশে ব্যবহৃত গাণিতিক সমীকরণটি হিসাব নিকাশ সমীকরণ বা উদ্বর্তপত্র সমীকরণ নামে পরিচিত তাহলে আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন কি কিছুই নয় অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ইজ আ ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বা গাণিতিক সমীকরণ যেটা ডেপিক্ট করে যে একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমে ব্যবসার হচ্ছে অ্যাসেটস এবং লাইবিলিটিস ক্যাপিটালের মধ্যে রিলেশন এবং সেটা সবসময়ই হচ্ছে সমতা বজায় থাকে অর্থাৎ অ্যাসেটস গলস ও লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল হবে যাই যাই কিছু ট্রানজ্যাকশান আমাদের পরপর ঘটতে থাকুক না কেন এই ইকুয়েশনে কোনো সময় চেঞ্জ হবে না ভ্যালুতে চেঞ্জ হবে কিন্তু দুটো হচ্ছে ইকুয়াল থাকবে কখনো এরকম হবে না যে অ্যাসেটস আমাদের লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটালের থেকে বেশি হচ্ছে বা অ্যাসেটস কম হচ্ছে লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটালটা বেশি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ মোট সম্পত্তি হচ্ছে মোট দায় প্লাস মূলধন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যখন প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম তোমরা সলভ করতে যাবে তখন তোমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে রুলস অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ঠিক আছে রুলস অফ ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে গোল্ডেন রুলসও আছে গোল্ডেন রুলস পরের পার্টে আলোচনা করব এই পার্টে যেটা রুলস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফর ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশন মানে ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশনে তোমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে যাও তার জন্য যেটুকু জানা দরকার আজকে শুধুমাত্র সেইটুকু শেখাবো ঠিক আছে তো তোমরা দেখতে থাকো ফার্স্ট দেখো রুলস অফ ডেবিট ক্রেডিট জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যা যা কিছু আমাদের হেডস অফ অ্যাকাউন্ট আছে ঠিক আছে এই যে বারবার বলছি যে যে কোনো ট্রানজেকশন বা লেনদেন যখনই ঘটবে মিনিমাম দুটো হেডকে এফেক্ট করবে বা দুটো অ্যাকাউন্টকে এফেক্ট করবে তাহলে এই যে হেডস অফ অ্যাকাউন্ট বলছি এটা মিনিমাম হচ্ছে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসেটস মানে সম্পত্তি সেকেন্ড হচ্ছে লাইবিলিটি বা দায় থার্ড হচ্ছে ক্যাপিটাল বা মূলধন ফোর্থ হচ্ছে এক্সপেন্স অ্যান্ড লসেস অর্থাৎ খরচ ক্ষতি এবং ফিফথ হচ্ছে রেভিনিউস অ্যান্ড গেইন অর্থাৎ এখানে ইনকামও হতে পারে অর্থাৎ আয় বা লাভ এই পাঁচটা ক্যাটাগরিতেই মোটামুটি আমাদের যা যা কিছু অ্যাকাউন্টসে বা যা যা কিছু আমাদের ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে যা যা কিছু হেড অফ অ্যাকাউন্ট আসবে সেইগুলো এই পাঁচটার আন্ডারেই হবে ঠিক আছে এবার দেখো টু ফান্ডামেন্টাল রুলস ফলোড টু রেকর্ড দ্য ট্রেন চেঞ্জেস ইন দিস অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ যদি অ্যাসেট বাড়ে বা কমে তাহলে তার ইফেক্ট কি হবে অর্থাৎ অ্যাজ পার ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট সেই হিসেবে আমরা শিখব যে অ্যাসেট বাড়লে কমলে সেটা ডেবিট হচ্ছে না ক্রেডিট হচ্ছে সেটাই শিখতে হবে ঠিক আছে তো তার জন্য হচ্ছে দুটো রুলস আছে একটা হচ্ছে ফর অল দ্য অ্যাসেটস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস অল লসেস তার জন্য একটা রুল আর হচ্ছে আর একটা রুল আছে সেটা অল লাইবিলিটিস আর হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউস ঠিক আছে তাহলে অ্যাসেট এক্সপেন্স আর লস আমরা একই রকম ট্রিটমেন্ট করব আর লাইবিলিটিস গেইন আর রেভিনিউ আমরা একই রকম ট্রিটমেন্ট করব ঠিক আছে তাহলে অ্যাসেটসের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যাসেটস হচ্ছে আমার কি বিজনেসের রিসোর্সেস ঠিক আছে সেই কারণে হচ্ছে অ্যাসেটের ব্যালেন্স সবসময় ডেবিট হয় ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যাসেট হচ্ছে সবসময় সুবিধা গ্রহণের দিক অর্থাৎ ডেবিট দিক ঠিক আছে সেই কারণে বলা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাসেটস ইজ ডেবিটেড অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাসেটস ইজ ক্রেডিটেড তাহলে অ্যাসেট যদি আমাদের বেড়ে যায় বুকসে তাহলে অর্থাৎ আমার ধরো প্রথমে একটা প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড চলতে চলতে আমি আরও প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি কিনলাম আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার কিনলাম তাহলে আমার এই যে অ্যাসেটের ভ্যালু পঞ্চাশ হাজারের জায়গায় এখন আমার কথা হলো পঞ্চাশ হাজার প্লাস পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা এই যে যে পরিমাণ ইনক্রিজ হলো সেই অ্যামাউন্টটা আমাদের কিন্তু ডেবিট হয়ে যাবে সেই কারণে বলা হচ্ছে অল অ্যাসেটস হচ্ছে আমাদের ডেবিট হবে যদি ইনক্রিজ হয় আর যদি অ্যাসেটের ভ্যালু ডিক্রিজ হয় অর্থাৎ যে প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিটি ছিল সেটা আমি সেল করে দিলাম তাহলে আমার কি হলো অ্যাসেটের ভ্যালু কমে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট যেটা থাকবে সেটা হয়ে যাবে ক্রেডিট ঠিক আছে নেক্সট বলছে ইনক্রিজ ইন দ্য এক্সপেন্স অ্যান্ড লসেস ডেবিটেড অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন এক্সপেন্স অ্যান্ড লসেস ক্রেডিট সিমিলার অ্যাসেটের মতোই যেহেতু বললাম যে অ্যাসেট এক্সপেন্স লস আমরা একই রকম ট্রিটমেন্ট করব অর্থাৎ যদি অ্যাসেট এক্সপেন্স লস এই তিনটে হেডের মধ্যে কিছু ইনক্রিজ হয় কোনো অ্যামাউন্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে সেগুলো সবই হবে ডেবিট সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট লস অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব এবার যদি অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট বা এক্সপেন্স বা কোনো লস যদি আমাদের কমে যায় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে ক্রেডিট করব পার্টিকুলার সেই হেডকে ঠিক আছে এবার
এই লাইবিলিটি যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে আমরা তাকে করব ক্রেডিট কারণ লাইবিলিটি হচ্ছে আমাদের সুবিধা প্রদানের দিক অর্থাৎ সেই জন্য এর ফেভারেবল ব্যালেন্স হচ্ছে ক্রেডিট ঠিক আছে অর্থাৎ তাহলে যদি লাইবিলিটি ফেভারেবল ব্যালেন্স ক্রেডিট হয় তাহলে লাইবিলিটি যদি বাড়ে আমরা তাকে করব ক্রেডিট যদি লাইবিলিটি কমে তাহলে আমরা তাকে করব ডেবিট ঠিক অপোজিট অফ অ্যাসেটস ঠিক আছে অ্যাসেটের যা ট্রিটমেন্ট হবে লাইবিলিটিজের ঠিক তার অপোজিট এন্ট্রি হবে তো যদি তোমরা একটা মনে রাখো তাহলেই অন্যটা মনে করতে পারবে ঠিক আছে তো একটা যদি মনে রাখো সেটা খুব ক্লিয়ারলি এবং ভালোভাবে মনে রাখবে কারণ সেটাকে বেস করে তোমরা অন্যটা মনে রাখতে পারবে কারণ এখানে অ্যাসেটস যা হবে এন্ট্রি অর্থাৎ অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট ঠিক তার উল্টো হচ্ছে লাইবিলিটিজের ক্ষেত্রে ঠিক আছে সেকেন্ড বলছে ইনক্রিজ ইন ক্যাপিটাল ইজ ক্রেডিটেড ডিক্রিজ ইন ক্যাপিটাল ইজ ডেবিটেড সিমিলারলি ক্যাপিটালও যেহেতু অ্যাজ লাইবিলিটিজে আমরা ব্যালেন্স শিটে শো করি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রেও ক্যাপিটালের ট্রিটমেন্টও লাইবিলিটিজের মতোই হবে অর্থাৎ যদি ক্যাপিটালের ভ্যালু বেড়ে যায় তাহলে সেটা হবে আমার ক্রেডিট যদি ক্যাপিটালের ভ্যালু কমে যায় সেটা হয়ে যাবে আমার ডেবিট অর্থাৎ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব বা ক্রেডিট করব ঠিক আছে এবার হচ্ছে থার্ড বলছে ইনক্রিজ ইন রেভিনিউ অ্যান্ড গেইন ইজ ক্রেডিটেড ডিক্রিজ ইন রেভিনিউ গেইন ইজ ডেবিটেড তাহলে কি বললাম লাইবিলিটিজ ক্যাপিটাল এবং রেভিনিউ বা গেইন এর ট্রিটমেন্ট একই হবে অর্থাৎ যদি আমার রেভিনিউ এবং গেইন যেটা আছে অর্থাৎ কোনো কিছু আমাদের আয় হলো বা লাভ হলো রেভিনিউ কি গেইন কি অলরেডি ডিসকাশন আছে যারা দেখো নি তোমরা হচ্ছে বেসিক টার্মের যে ভিডিওটা আপলোডেড আছে সেটা তোমরা প্লে থেকে দেখে নিও তো তার মধ্যে টোটাল ডিসকাশন করে দেওয়া আছে এই টার্মগুলো তোমাদের আগে জানা দরকার তো তোমরা সেগুলো আগে দেখে নিও তো কি বলছিলাম যে লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল এবং হচ্ছে যা যা কিছু আমাদের গেইন থাকবে সেইগুলো হচ্ছে সব কিছু আমাদের কি হবে একই রকম ট্রিটমেন্ট হবে অর্থাৎ এই তিনটেই যদি আমাদের বাড়ে তাহলে সেই অ্যাকাউন্টগুলোকে আমরা করব ক্রেডিট এবং এই তিনটেই যদি কমে তাহলে সেগুলোকে আমরা করব ডেবিট তো আজকের পার্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন তো তোমরা শিখলে যেটা হচ্ছে অ্যাসেট সিকোয়াস টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল তো এটার জন্য জাস্ট আমি একটা প্রুফ দেখিয়ে দিই এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এক্সাম্পল আমরা একটা ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন নিয়েছি সেটা হচ্ছে রোহিত স্টার্টেড বিজনেস উইথ ক্যাশ অফ রুপিস ফাইভ ল্যাখ তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমাদের ট্রানজাকশন ক্যাশ ইনভেস্ট হচ্ছে অ্যাজ ক্যাপিটাল ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুটো জিনিস আমরা পাচ্ছি একটা হচ্ছে ক্যাশ একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এখানে দেখো ক্যাপিটাল বলা নেই কিন্তু তোমরা এটা মনে রাখবে যে যখন হচ্ছে কোনো বিজনেসে কোনো ওনার যদি কিছু ইন্ট্রোডিউস করে সেটাকেই আমরা ধরে নিই ক্যাপিটাল বা মূলধন হিসেবে ঠিক আছে কারণ তোমরা মূলধনের বাই ডেফিনেশনেও শিখেছো প্লাস হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়েও শিখিয়েছি তো রোহিত স্টার্টেড বিজনেস উইথ আ ক্যাশ রুবিজ ফাইভ ল্যাখ এটা হচ্ছে এখানে ক্যাপিটাল ঠিক আছে তাহলে এখানে দুটো হেড অফ অ্যাকাউন্ট পেলাম একটা হচ্ছে ক্যাশ একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল যার মধ্যে ক্যাশ আমাদের কি ক্যাশ আমাদের আসা আন্ডার কারেন্ট অ্যাসেট বা চলতি সম্পত্তি তাহলে ক্যাশের ট্রিটমেন্ট আমরা কার মতো করব অ্যাসেটসের মতো আর হচ্ছে ক্যাপিটাল আমাদের কিসে আসে লাইব্রেরিটিজের আন্ডারে তাহলে ক্যাপিটাল অলরেডি ক্যাপিটালের কীভাবে এন্ট্রি হবে সেটাও বললাম তাহলে এবার দুটোর এন্ট্রি কীভাবে হচ্ছে তাহলে এখানে ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশনটা কীভাবে আসছে দেখো এই ট্রানজেকশানটা যদি আমরা ব্যালেন্স শিট ইকুয়েশনে পুট করি অথবা ব্যালেন্স শিটের যে ফর্ম্যাট আছে তাতে যদি দিই কীভাবে হবে এখানে ব্যালেন্স শিটের ফর্ম্যাট দিয়েছি দেখো বুকস অফ রোহিত ব্যালেন্স শিট অ্যাজ অ্যাট যে ডেট থাকছে এবার হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শিটের ফর্ম্যাট কি থাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে আমাদের লাইবিলিটিস রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে আমাদের অ্যাসিডস ঠিক আছে এবং অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট তাহলে আমাদের কি হলো ক্যাশ হচ্ছে আন্ডার বললাম কারেন্ট অ্যাসেট তাহলে ক্যাশ আমি অ্যাসেট সাইডে বসিয়ে দিলাম ফাইভ ল্যাখ আর হচ্ছে ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করলাম সেটা লাইবিলিটিসে বসে গেল ফাইভ ল্যাখ তাহলে এখানে কি হলো ডুয়াল অ্যাসপেক্ট বা ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা আছে সেটা সেটাও ফলো হলো অর্থাৎ ক্যাশ এবং ক্যাপিটাল দুটো হেডস অফ অ্যাকাউন্টসকে আমরা এখানে এফেক্ট করলাম এবং হচ্ছে ব্যালেন্স শিট অনুযায়ীও হচ্ছে কি হলো এখানে দেখো টোটাল অ্যামাউন্টটা ফাইভ ল্যাখ ইকোয়াস টু ফাইভ ল্যাখ হলো ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে অ্যাসেটস ইকোয়াস টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল হলো এখানে যদি অন্য কোনো ব্যালেন্স নেই সেই কারণে লাইবিলিটিসের অন্য ব্যালেন্সগুলো বোঝা যাচ্ছে না লাইবিলিটিস জিরো থাকছে ক্যাপিটাল ফাইভ ল্যাখ সেই কারণে অ্যাসেট সিকোয়াস টু লাইবিলিটিস প্লাস ক্যাপিটাল আমাদের এখানেও হচ্ছে সলভ হলো নেক্সট পার্টে হচ্ছে আমি আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম আলোচনা করিয়ে দেবো তাহলে তোমাদের জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে আজকের জন্য তোমরা এইটুকু থিওরি যেটুকু বোঝালাম সেটা ভালো করে বুঝে নাও এবং অবশ্যই নোট করতে থাকো নেক্সট পার্টে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসের উপর